Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que é a Lu, do canal Crochê da Lu. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje eu venho começar um vlog com vocês, tá? Diferente, tá bom? Com essa cor aqui, eu... Ah, peraí que eu esqueci uma cor. Então, pessoal, com essa cor aqui, é... vou estar tá fazendo um puxa-saco, tá? É rosa, que a cliente pediu, tá bom? E, e eu vou estar tá fazendo. Ela também comprou um porta-pano de prato, que eu fiz na hashtag Black do Crochê. E depois eu vou estar tá mostrando pra vocês, tá? E esse aqui, gente, ela quer um puxa-saco rosa com pink, tá? E nesse aqui, gente, vocês lembram o parzinho de tapete que eu fiz com esse caramelo? Então, um, eu montei o kit que eu tinha feito o vestidinho e a toalhinha que a sobra, né? Aí eu peguei um tapete e vendi. E agora a moça viu a foto e quis um igual. Aí eu vou estar tá fazendo aqui a flor da toalhinha, né? E vou estar tá fazendo o vestidinho também. Aí eu peguei essa sobrinha de caramelo ali, né? Sorte que eu tenho, vou estar tá usando na toalhinha e no vestidinho. Só que, pessoal, esse aqui, ó, a moça já vai vir buscar hoje, tá? E eu tô terminando ele. É, já vou lá fazer a flor e o começo do vestidinho, que é rapidinho, né? Então vai dar tempo. E, e esse aqui, gente, é pra me entregar amanhã, tá? Aí o que, que eu vou fazer? Aqui, ó, tem essa cor aqui também. E eu vou estar tá usando esse mesmo mesclado aqui, ó. Pra tá fazendo a flor. Não, aliás, a flor já tá começada. Eu já tenho a flor pronta, que lembra que eu ia fazer um trilho de mesa com três. Mas aí eu fiz a toalhinha e fiz o puxa-saco. E fiz, eu acho que uma outra toalhinha ou a outra flor tá ali, né? não lembro. Mas resumindo, pessoal, eu vou fazer dois puxa-saco. Vou usar esse camurça, por quê? Porque na videoaula que eu fiz a, a toalhinha rainha, é, foi com camurça. E a moça comprou a toalhinha e agora ela quer o puxa-saco igual, tá? Então, eu vou lá fazer a florzinha é, do puxa-saco. Do puxa-saco já tá pronto. E fazer a florzinha do puxa-saco desse o vestidinho e volto aqui pra mostrar pra vocês como tá ficando. Então, vamos lá? Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal se vocês não for inscrito. Então, vamos lá? Então, voltei aqui com vocês, meninos. Eu fiz a flor pra fazer a toalhinha do fogão, né? Eu não fiz com o prêmio, mas esse aqui tá tão bonito também, ó. Tá muito vivo. Eu já fiz o corpinho do vestidinho. E desse aqui eu realmente tinha a flor pronta, tá, pessoal? Aí eu já fiz um lado, eu adiantei, esqueci, vim que gravar, tá? Agora eu vou vir com o camurça de novo na parte de cima. E o bico de acabamento eu vou fazer no vermelho. Eu acho que eu vou intercalar algumas carreiras, né? Pra ficar bem bonito. Então, meninas, e nesse rosa, eu vou estar tá vindo agora com esse rosa aqui, tá? E depois, meninas, como eu disse pra vocês no começo do vídeo, eu vou estar tá adiantando primeiro esse que a moça vai vir buscar, tá? E esse aqui eu vou trazer no final do vídeo, que vai ser amanhã, tá bom? Então, pessoal, não esquece de deixar o joinha. Vocês que não é inscrito com fiz você se inscrever, tá bom? Então vamos lá. Olha, meninas, voltei aqui com vocês. Nós tá de noite e a cliente já tá chegando aí. E eu já vim só mostrar pra vocês, tá, pessoal? Porque é quase igual o outro, né? Só que no outro eu fiz o lacinho caramelo e nesse aqui eu fiz com mescladinho. Mas aí eu vou usar o tapete que eu fiz aquele parzinho. Olha que lindo, gente, que ficou esse kit também. Mais uma opção de cores para você estar fazendo, que vai vender muito, muito, muito. Né, meninas? Muito econômico, muito rapidinho de fazer, tá vendo? Eu comecei, era 5 horas da tarde, e agora são 8 e meia da noite, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E agora eu vou terminar esses dois puxa-saco e volto para acabar o vlog com vocês, tá bom? Não esquece de deixar o joinha, vocês que não é inscrito com vídeo, vocês se inscrever, então vamos lá. Então voltei aqui com vocês, meninas, já com os dois puxa saco pronto, tá? Como vocês viram, eu terminei o vestidinho, o vestidinho e a toalhinha do fogão, né? 
Aí a minha cliente veio ontem, era oito e meia da noite, quase nove horas. E ela já levou, né? Eu vou deixar a fotinha passando pra vocês, tá? Ela mandou a foto lá na casa dela. Eu achei que ficou tão lindo no fogãozinho dela. Eu vou pôr pra cá aqui, ó. Nossa, ficou tão lindo esses puxar saco, gente. Eu vou fazer com o sobrinho. Eu tava fazendo daquela outra forma que começa com o square aqui, ó. Nossa, mas demora muito. Demora muito mais do que desse jeito. Vamos ver o vermelhinho, quanto ficou. 134 gramas, gente. Ficou uns puxa-saco bem grande, viu? Aí vamos ver o rosa. 147. Esse aqui é mais encorpado, tá, gente? Esse rosa aqui, né? É fio 8. Aqui não tá focando muito a cor. Tô gravando aqui na minha mesa. E aqui bate um claridão. Esse não é dele, né? Deixa eu abrir aqui, ó, pra vocês verem. Como é que ficou? Olha, gente, que coisa linda. Aqui eu coloquei duas pedras número 8, ó. Uma rei, tá? E aqui, ó. Sabe o que eu fiz? Pra começar, gente, eu começo aqui, ó. Né? Pra depois eu venho intercalando as cores. Aí eu comecei com 55 correntinhas. Olha, ele ficou gigante, gente. Deixa eu erguei aqui pra vocês verem. Olha o tamanho que isso ficou. Aí não peguei a meta pra medir, mas eu já vou lá pegar. Ó. Aí aqui nesse cordãozinho eu fiz com 100 correntinhas. Nos dois, tá? Aqui eu fiz esse bico tombadinho aqui, ó. Que eu acho muito lindo no puxa-saco. Aí aqui, ó. No meio eu fiz com 16 carreiras. Depois eu fiz duas no pink aqui embaixo. E duas aqui em cima. Quer dizer que já deu 20 carreiras. E depois eu fiz uma no rosa claro em cima e embaixo. Uma no pink. E depois eu fiz uma com um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Então, um total, né, gente? É 20. 21, 22, 23. 24 carreirinhas, puxa saco, tá? De três pontos altos. Se vocês contarem de 5 em 5, dá certo. Eu comecei aqui, ó. Fiz, fez três, pula dois, duas correntinhas e fez três, tá? Porque antes eu fazia com uma correntinha e fica muito apertado, né? Ele, é bom que a gente faz mais larguinho que cabe mais sacola, tá? Olha que lindo. Agora eu vou mostrar o vermelho aqui, ó. Olha que maravilhoso, gente, esse vermelho. Olha que lindo. Eu fiz com essa mesma flor, por quê? Por causa que a toalhinha que a moça comprou é desse. E olha, sem ser o barroco prêmio, é bem diferente, né, gente? Ah, eu fiquei com medo da cliente não querer, porque ela... ela principalmente a flor faz igual a flor, tá? Pra ficar o conjunto. Então, né, pra não perder venda. Gente, eu vendi 20 reais cada um, tá? 20 reais. Esse camurço esse aqui é sobrinha. Esse vermelho, não. Esse aqui, nossa, é difícil usar ele. E o pink é o que sobrou e que eu vou usar no outro kitzinho pra vocês, tá? Vou pegar a fita métrica pra medir pra vocês e, e mostrar o que sobrou do camurs. Ah, então, gente, eu não sei onde foi parar a minha medida, tá? Mas ele ficou, né? Já falei as carreiras pra vocês e ficou grandão. Eu achei que ficou gigante. Eu tenho uns puxa-saco antigos que eu fazia ali, ele ficava desse tamanhozinho. E aqui o bico. Mas eu aumentei, né? Pra não ter reclamação, né? E olha que lindo que ficou essas pernas. Eu gostei bastante. Deixa nos comentários, então, o que vocês acharam desse vlog dois em um, né, gente? Vocês me perdoam, tá? Mas foi o que eu fiz nesses dois dias. Dois dias, não. Nesse um dia, né? Uma noite e um dia. Porque cedo eu tava terminando o outro kit que foi pra vocês hoje, tá? O preto. Aí, na parte da tarde, eu fiz esse aqui. Esses dois, tá? Tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu amei essa produção, amei mesmo, eu achei que as minhas clientes vão amar também, vou tirar uma foto e já vou mandar pra elas, tá? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha, vocês que não é inscrito, eu convido vocês a se inscrever, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande beijo e tchau!